Всем привет! Вот мы и в кемпинге в Агое. Ну, не в Агое, а возле Агоя. Тут такая классная территория. Вот так мы вчера расположились, приехали. Здесь вот у нас палаточка, столик, туалет, душ. И вот такая наша полянка. И мы здесь отдыхаем. Сейчас вам проведем небольшой обзор этого кемпинга и покажем, что тут, да как тут. Пойдемте вместе с нами все смотреть. В общем, мы выбрали такую полянку в тенечке, здесь вот под таким деревом большим. Целый день у нас тут тенечек. Классно. Поставили большую палаточку. Ну, здесь у нас веревка для сушки вещей. Кухонная такая зона. Классный у нас такой стол каменный. Прям супер. Сюда можно все поставить. Он и прохладненький, продукты хорошо стоят здесь, хранятся. Умывальники. Столик обеденный, маленькая палаточка, ну и вот тот наш туалет-душ. Там вот соседи стоят, тоже в кемпинге, здесь никого нет, там никого нет, и мы здесь вот так вот одни. Вот а вот там вот. уже видно море. Мы возле моря не стали становиться, потому что там очень много людей. Вон там оно видно, просвечивается. Ну, нам тут идти буквально вот до спуска к морю одну минуту и еще к морю две минуты, и все. Территория кемпинга очень большая, очень много теневых мест, полянок таких для отдыха, очень много зелени и деревьев. Нам очень нравится, классно здесь, здорово. Сейчас пройдусь от начала кемпинга, покажу всю территорию, какие здесь душевые, туалеты и все, что тут есть. И вот начинаем обзор территории кемпинга. Вот здесь вот въезд в кемпинг и вот по этой дорожке вперед вот туда едем. Ищем себе подходящую полянку, место, где встать. Вот здесь сразу на въезде есть туалеты и душевые, ну, которые все-таки оставляют желать лучшего. Вот такие туалеты. Конечно, здесь запах суперский. Вот такой туалет. Близко подходить не буду, потому что очень-очень воняет и грязно. Но вы сами видите, что тут происходит. Жесть. И вот такие душевые кабинки. Бак нагревается от солнца, ну, вода, соответственно, не горячая. И вот такие два умывальника с, раковин, с раковинами. В одном даже вода не выключается вообще. Ну и все, соответственно, такое вот в таком состоянии плачевном. И вот такая душевая. И заходишь, вот так это все выглядит. И лейка. Все, ничего сверхъестественного нет. Все очень просто. И грязновато. Ну, помыться, обмыться можно после моря, конечно. Можно было бы, конечно, это все подремонтировать, сделать лучше. Потому что территория шикарная. Очень много теневых мест. Вон там тенечки, в тенечке места, вот там полянки. Сейчас пройдем все полянки, так покажу по над дорожкой. Если здесь облагородить, сделать, конечно, получше вот эти хозяйственные условия, то было бы вообще идеально поляночки вот вон то есть можно выбрать место на любой вкус мне кажется даже в пик сезона здесь найдется место для всех стоимость кстати кемпинга 100 рублей с человека и 250 рублей за машину дети бесплатно ну вот до скольки лет не знаю у нас младший бесплатно получился старшая за полцены ну, они наверное сами определяют какую цену ставить Здесь вот есть столб фонарный, тут фонарь, и там есть розетки. У кого есть удлинитель, можно протянуть себе палатку, если хватает провода, и подзарядиться. Или даже просто прийти подзарядить телефон. То есть розетки бесплатные, все входит в стоимость. Здесь вот так прям стоят с трейлерами люди, надолго приезжают. Сейчас суббота утро. И людей прибавляется. Прямо приезжают, приезжают. Вчера столько людей не было. Собачки там гавкают. Вот здесь такие полянки с видом на море. Вид места, так сказать. Но с одной стороны хорошо. Здесь и тенечек целый день. Солнышко нет. И вид на море. Но с другой стороны, Рича, стой, там обрыв. Ух ты, какие тут цветочки растут. Прям полянка с цветочками. Ричи, иди сюда. Не ходи туда, там обрыв. 
Ух ты, какие прям цветочки-цветочки. Розовенькие. Здесь вот место, конечно, шикарно. Вчера оно было занято. Сегодня освободилось, то есть здесь станет классно вообще. Лавочка тут даже есть. Не вот такой вид на море. Супер. Сейчас подойдем, посмотрим аккуратненько. Собака со мной ходит, чтобы не улетела туда вниз, потому что там резкий склон. Ричик, стоп. Ричик, подожди. Не ходи вперед. Стой. Стой, нельзя. Вот. И тут видно уже море. Посмотрите, какая красота. М -м, обалденно. Все купаются уже. Сейчас мы тоже пойдем. Класс. Море шикарное. Ну, единственный минус, вот эти вертолеты. Они начинают летать с 8 утра и не прекращая летают целый день. До 7 или 8, не знаю, даже вечера, до самой темноты. Здесь взлетно-посадочная полоса недалеко. И видно, проходят какие-то учения вертолетные, там прыгают парашютистики. И целый день вот такой гул стоит. Сегодня мы в 8 утра проснулись от такого вот гула, прямо над палаткой был такой грохот. Ну а так все очень здорово и замечательно. Просто супер. Не, ну мне эта полянка с цветочками вообще понравилась. Класс. Вообще прикольные. Интересно, что за цветочки, как они называются. Вот эти вот розовенькие. Ну, Рича, не топчись. Люди сесть тебе сделали даже занавеску. Такую при прикольную. А еще здесь на территории кемпинга растет очень-очень много ежевики. Прямо заросли ее. Мы вчера уже даже насобирали, наелись вдоволь. Ее прям везде много-много. Она вот здесь такая прям. Ягодки такие. И там вот где мы стоим, тоже прямо целые заросли полянки. Это ежевики. А вон и наш лагерь. Сейчас посмотрим, все ли собрались. И пойдем на море купаться. И вот оно, наше море. Утро второго дня. Идеальной чистоты. Идеальной прозрачности. О, класс. Ну-ка. Класс, теплая вода. Забыли мы опять градусник в машине. Ну, сейчас сходим, наверное, точно, чтобы замерить воду, температуру воды. Да, это самая счастливая в мире собака. Только вот вертолеты ему эти не нравятся. Он все время наверх смотрит и следит за ними. Да, Рич? Нельзя бы летать. А так вообще, говорит, супер. Буль-буль-буль-буль-буль. Поплыл. Поплыл вдаль. Вот так. Класс. Просто супер. Так, принесли мы термометр. Хотим сейчас замерить температуру воздуха, температуру воды. Так, сейчас у нас 10 утра, температура воздуха 29,3. Ну-ка, давайте теперь воду. Посмотрим, сколько вода. Интересно, сколько разница. По-моему, разница не сильно большая. Сейчас нужно немножко подождать. Ну что, поставить, пускай мигает? Да нет, так сейчас минутку тут буквально она быстренько. уменьшается ну 27 что-то зависло смотри я же говорила вода 27 круто 27 26 и 9 чуть меньше не ну это вообще не 12 сентября вода 27 градусов в море все точно меньше нет ну да не уменьшается класс вот это да воздух 29 вода 27 супер Тут такое летом редко бывает. Летом мы такого не видели ни разу, пока в Крыму были, чтобы так было. 
Может, конечно, на глубине там на градус на 2 будет поменьше, но все равно, даже если она 25, это ерунда, да. А еще наши дети наловили вот таких рапанов кучу. Они говорят, там их просто кишит все этими рапанами. Ныряешь и сразу охапку такую вытаскиваешь. Вон они лазят. Всякие разные. Большие, маленькие. Ну что, нужно подвод, подводную съемку опять делать. Вчера у нас что-то плохо получилось. Уже к вечеру была мутноватая вода. А сейчас с утра, думаю, будет много чего видно. Так что поплыли. Такое у нас сердце из крабиков и рапанчиков получилось. Шевелящиеся. Ну-ка, побежали, побежали, побежали. А, далеко не убегай только. Такая красота. Они все живые, вон они шевелятся. А, схватил краба. Сейчас мы их всех повыпускаем. Ой. Поиграемся, побалуемся и повыпускаем. Все, испортил сердце. Пошел, пошел куда-то. Иди обратно давай. Садись сюда. Вот, в общую кучку, в общий детский сад. Вот такая счастливая у нас собака. Загорает. Валяется на солнышке, на подстилочке, да? Спинкой загорает Ричик, да? Ну все, прощай летний сезон, осенний сезон, прощай море до следующего года. Мы уезжаем. В этот раз нам с погодой очень повезло. Погода шикарная, море отличное, чистое, теплое. Просто супер. Даже очень жалко уезжать. Вылезать из воды вообще не хочется. Вон, балуются. Не хотят выходить и идти собираться.